আসসালামু আলাইকুম লিডারটি ইনস্টিটিউটে ডিজিটাল মার্কেটিং এর আপনারা হচ্ছেন কিপার নতুন ব্যাচ আজকে আপনাদের 20 তম ক্লাস আজকে ক্লাসের টপিক হচ্ছে আজকে আমরা হচ্ছে bloggers.com এ কিভাবে হচ্ছে আমরা ফ্রি তে ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারি সেটা দেখব আমি স্ক্রিন শেয়ার করে তারপর আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আচ্ছা তার আগে একটু আমি বলে নিই ব্লগার ডট কমটা সম্পর্কে বলে নিই এটা একটা ব্লগ সাইট তো আমরা হচ্ছে এখানে আমাদের নিজেদের একটা ওয়েবসাইট তৈরি করে এখানে বিভিন্ন ব্লগ লেখার মাধ্যমে বা ব্লগ কন্টেন্ট পাবলিশিং এর মাধ্যমে হচ্ছে এখান থেকে ইনকাম জেনারেট করতে পারি পাশাপাশি আমরা যদি এই সার্ভিসটাও মার্কেট প্লেসে দেই যে আমরা হচ্ছে আমাদের ক্লায়েন্টের জন্য হচ্ছে ব্লগার ওয়েবসাইট তৈরি করে দিব বা ওয়েবসাইট কাস্টমাইজ করে দিব সেক্ষেত্রে আমরা চাইলে এই সার্ভিসটা আমরা প্রোভাইড করতে পারি তো আমরা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার জন্য হচ্ছে ব্লগার ডট কম লিখে হচ্ছে ব্রাউজারে সার্চ করলে আমরা এই ইন্টারফেসটা দেখতে পাবো আচ্ছা এক মিনিট তো আমরা এখান থেকে ক্রিয়েট ইউর ব্লগ এই অপশনে যাব তো এখানে যে কোনো একটা গুগল অ্যাকাউন্ট দিয়ে হচ্ছে আপনারা অ্যাকাউন্টটা করে নেবেন তো আমি এখানে আমার যেটা আছে সেটা আমি ইউজ করছি এই গুগল অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড কি ছিল সেটা তো মনে নাই না আমি ওখানে এক্সটেনশন থেকে পুরোটা রিমুভ করে দিয়েছি আমার ওখানে দরকার নাই তার জন্য আমি ওটা ইয়ে করে দিয়েছি বন্ধ করে দিয়েছি 
রিমুভ করে দিয়েছি আমার ওই স্ট্রেচিং থেকে এখান থেকে ক্রিয়েট ইউর ব্লগে যাব আমি অ্যাকাউন্ট চুজ করলাম পাসওয়ার্ড দিব কথা তো আপনি ক্লাসেই বলতে পারেন কি কথা আপু ক্লাসে বলেন তো এরকম একটা নোটিস দেখাবে আমাদেরকে নোটিস এর দরকার নাই এটা আমরা কেটে দেব তো এখানে আমাদেরকে আমাদের ব্লগ এর নাম দিতে হবে যে চুজ এ নেম ফর ইওর ব্লগ দিস ইজ দা টাইটেল দ্যাট উইল বি ডিসপ্লেড এট দা টপ অফ ইওর ব্লগ মানে আপনি আপনার ব্লগ সাইটে যে নাম রাখবেন সেই নামটা এখানে দিতে বলছে তো আপনি চাইলে এখানে স্কিপ করতে পারেন অথবা এখানে ফিল আপ করে নেক্সট অপশনে যেতে পারেন তো আমি ধরুন যে আপনাদের যে ব্যাজ ব্যাজটা তৈরি করেছি আপনাদের যে গ্রুপটা আছে এই এটা এই নামেই রাখলাম আমার ব্লক সাইটের নাম এটাই রাখলাম এন ডি এম ব্যাজ আপনারা হচ্ছেন ফিফটি থ্রি দিয়ে আমি এখান থেকে নেক্সট অপশনে গেলাম এরপর এখানে আমাকে অ্যাড্রেসটা চুজ করতে বলছে তো আমি এখানে হচ্ছে আমি এটাই দিব এল ডি এম ব্যাচ ফিফটি থ্রি কম এটা অ্যাভেলেবেল দেখাচ্ছে ঠিক আছে তো আপনি যেটা দিতে চাইছেন সেটা যদি অ্যাভেলেবেল না দেখায় তাহলে হচ্ছে এটা একটু চেঞ্জ করে দিবেন তো আমি যেটা দিয়েছি সেটা নিয়ে নিয়েছে আমি আর এটা চেঞ্জ করব না আমি নেক্সট অপশনে যাব এরপর এখানে বলছে যে ডিসপ্লে নেম দেওয়ার জন্য তো ডিসপ্লে নেম আমি এখানে কিছু একটা দিয়ে দিই ডিসপ্লে নেম আমি ফিফটি থ্রি দিলাম দিয়ে হচ্ছে এখান থেকে ফিনিশ করলাম প্রসেসিং হচ্ছে একটু সময় লাগবে इंटरफेस तो अनेक क्ज बाकी आज আমরা একটা একটা করে করবো আর দেখব যে এখানে কি কি চেঞ্জেস আসে তো শুরুতেই এখানে আমরা সেটিংসটা দেখি এখানে আমাদের কি কি আমরা হচ্ছে 
কাজ করতে পারি তো শুরুতে আছে পোস্ট তো পোস্ট ব্লগ এর মেইন ইনকামটাই আসে পোস্ট থেকে ব্লগ সাইটে আপনি যত বেশি ব্লগ লিখবেন কন্টেন্ট পাবলিশ করবেন তো সেখানে কিছু মনিটাইজড হওয়ার কিছু ইয়ে আছে রিকোয়ারমেন্টস আছে সেগুলো ফুলফিল হলে দেন হচ্ছে আমরা এখান থেকে ইনকাম জেনারেট করতে পারি আর ব্লগ সাইটের রিকোয়ারমেন্টস গুলো খুবই সহজ মানে খুব বেশি কঠিন কোনো রিকোয়ারমেন্টস নাই আমি একটু পরে দেখাবো কি কি রিকোয়ারমেন্টস আছে তো এখান থেকে হচ্ছে আমরা পোস্ট রাইটিং এর মাধ্যমে হচ্ছে নতুন নতুন পোস্ট লিখবো পোস্ট লিখে পাবলিশ করার পর হচ্ছে আমাদের এখানে যখন ভিউজ বাড়বে আমাদের ফলোয়ার বাড়বে দেন হচ্ছে আমরা এখান থেকে ইনকাম জেনারেট করতে পারবো এরপর দুই নম্বরে আছে স্ট্যাটিস্টিক্স স্ট্যাটিস্টিক্স আসলে আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের ফলোয়ার কতজন হলো আমরা কয়টা পোস্ট পাবলিশ করেছি কি কি কমেন্টস আমরা পেয়েছি তো এখানে লাস্ট সেভেন ডেজ আছে এগুলো আমরা চাইলে ফিল্টার করে নিতে পারি এখানে আমরা হচ্ছে থার্টি ডেজ এটা দেখতে পারি বা ইয়েটা এভাবে চেঞ্জেস গুলো আমরা করে দেখতে পারবো এরপর কমেন্ট সেকশনে তো হচ্ছে কেউ হচ্ছে কমেন্ট করলো কি না সেটা আমরা দেখতে পাবো বা কমেন্ট যদি আমরা হচ্ছে ইয়ে করতে চাই মানে কন্ট্রোল করতে চাই সেটা এখান থেকে করা সম্ভব এরপর আর্নিংস এ হচ্ছে এখানে আমরা আর্নিংস টা দেখতে পাবো তো গুগল অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে হচ্ছে আমরা আর্নিং টা এখানে হচ্ছে আমরা सीबीआर তো এখানে একটা ওয়েবসাইট থাকতে হবে মানে কোন ওয়েবসাইট থেকে হচ্ছে আপনি ইয়ে করবেন সেই সাইটের লিঙ্কটা এখানে দিতে হবে তারপর হচ্ছে এখানে গেট মোর আউট অফ এক্সেন্স ইয়েস নতুন ধরনের কোয়েশ্চেন আছে এটার অ্যান্সার করতে হবে তারপর হচ্ছে পেমেন্ট কান্ট্রি তো এখানে আপনি কান্ট্রি আপনার কান্ট্রি দিয়ে দিবেন বাংলাদেশ দিয়ে দিবেন দিয়ে হচ্ছে স্টার্ট ইউজিং এক্সেন্স তো এখানে হচ্ছে क्रिएट करते তারপরে আসছে হচ্ছে লেআউট লেআউটে এসে হচ্ছে আমরা এখান থেকে থিম চেঞ্জ করতে পারবো ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করতে পারবো টেক্সট এর কালার ফন্ট এর কালার এই সমস্ত কিছু আমরা চেঞ্জ করতে পারবো তারপর এখানে টপে কি কি সাইড বার্ড থাকবে তারপর হচ্ছে মানে হেডারে কি কি থাকবে ফুটারে কি কি থাকবে এখানে লেআউটে হচ্ছে পুরো ইন্টারফেসটা আমরা চেঞ্জ করতে পারবো আমাদের ব্লক সাইটের যেই ইন্টারফেসটা আছে চেহারাটা যেটা আছে এটা পুরোটা আমরা লেআউটে এসে চেঞ্জ করার অপশন পাবো এরপর আসে হচ্ছে থিম থিমে এসে হচ্ছে আমরা কালার চেঞ্জিং এর অপশনটা পাই থিম চেঞ্জ করার অপশন পাই ব্যাকগ্রাউন্ড এখানে বাই ডিফল্ট কিছু হচ্ছে থিম দেওয়া আছে আমরা যদি একটু নিচে স্ক্রল করি এখানে দেখেন অনেকগুলো থিম দেওয়া আছে ঠিক আছে এখানে দেখেন আর নিচে স্ক্রল করলে এখানে যে কোনো থিম আপনি এখান থেকে ব্যবহার করতে পারবেন এগুলো ফ্রিতে আছে বা আপনি চাইলে বাইরে থেকেও কোনো থিম এনে হচ্ছে এখানে অ্যাড করতে পারবেন ঠিক আছে এখানে বিভিন্ন রকমের থিম আছে তা এটা আসলে আপনার উপর নির্ভর করবে আপনি আপনার ব্লগ সাইট বা আপনার ওয়েবসাইটটা কিভাবে হচ্ছে প্রেজেন্ট করতে চাইছেন সেটার উপর নির্ভর করবে এখানে দেখেন ট্রাভেল বিভিন্ন রকমের আছে এগুলো ফ্রিতে আছে যে কোনোটাই চাইলে ব্যবহার করা যায় আমাদের এইটা দেওয়া আছে এখন কন্টেম্পো লাইট যেটা এটা দেওয়া আছে যে ফার্স্ট যে ইয়েটা এই থিমটা আমাদের এখন দেওয়া আছে আমরা চাইলে একটু পরে চেঞ্জ করে নিতে পারবো এরপর আসি হচ্ছে সেটিংস এ তো সেটিংস টা দেখিয়ে দেই কি কি আছে আচ্ছা সেটিংস এ এসে আপনি এখান থেকে বেসিক চেঞ্জেস টা আনতে পারেন যেমন টাইটেল যদি আপনি চেঞ্জ করতে চান সেটা করতে পারবেন এখানে ডেসক্রিপশন দেখতে পারবেন 
আপনার ব্লগ এর ল্যাঙ্গুয়েজে কি থাকবে অ্যাডাল্ট কন্টেন্ট আছে কিনা সেটার ওয়ার্নিংটা আপনি দিয়ে দিতে পারবেন তো এখান থেকে মোটামুটি হচ্ছে সেটিংস এর কাজগুলো আমরা করতে পারি लिखे दीब पार्शर ब्लग से डेस्क्रिपन लिखे दीबीन कमांड दी सुंदर मत लिखे दिल তো এখানে জরুরি এখানে হচ্ছে ডেসক্রিপশনটাতে আপনি কিওয়ার্ড গুলো দেওয়ার ট্রাই করবেন ঠিক আছে এখানে যেহেতু এটাও একটা সার্চ ইঞ্জিন এর মতো কাজ করবে এখানে ডেসক্রিপশনটা আপনাকে সুন্দর মতো লিখতে হবে কিওয়ার্ড দিয়ে যে কিওয়ার্ড গুলো দিয়ে লোকেরা হচ্ছে সাধারণত সার্চ করে ওই ধরনের কিওয়ার্ড গুলো দিয়ে হচ্ছে আপনি এখানে ডেসক্রিপশনটাকে লিখবেন আমি আমার মতো করে লিখছি তো আপনারা চাইলে সুন্দর মতো সাজিয়ে বা চার জিবিটির হেল্প নিয়ে হচ্ছে সুন্দর মতো ডেসক্রিপশনটা লিখতে পারেন আমি এখানে লিখে দিলাম ছোট্ট করে লিখে এখানে সেভ করে দিলাম আমার ডেসক্রিপশনটা সেভ হয়ে গেছে এবার হচ্ছে ব্লগ এর ল্যাঙ্গুয়েজ তো আপনি চাইলে বাংলাতেও ব্লগ লিখতে পারেন কোনো সমস্যা হবে না ঠিক আছে আপনি আপনার টার্গেটেড অডিয়েন্স যদি মনে করেন যে বাংলা ভাষাভাষীর লোকেরা হবে তাহলে আপনি বাংলাতে ব্লগ লেখেন ঠিক আছে তাহলে ল্যাঙ্গুয়েজ এখান থেকে বাংলা সিলেক্ট করে দিবেন আর যদি আপনার ব্লগ ল্যাঙ্গুয়েজ যে ভাষারই হয় সেটা আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করে দিবেন ঠিক আছে তো আমারটা আমি ইংলিশই রাখতে চাইছি তো আমি ইংলিশ রেখে এখান থেকে সেভ করে দিলাম এরপর হচ্ছে অ্যাডাল্ট কন্টেন্ট শো ওয়ার্নিং টু ব্লগ রিডার্স ধরুন আপনি বিভিন্ন যে কন্টেন্টগুলো পাবলিশ করছেন সেগুলো অ্যাডাল্টদের জন্য বা এখানে কিছু অ্যাডাল্ট কন্টেন্টও থাকতে পারে সেক্ষেত্রে একটা ডিসক্লেমার আপনি এখানে মানে একটা আসবে যদি আপনি এখানে এটা এই বাটনটা অন করে দেন তখন রিডারদের কাছে হচ্ছে রিডাররা যখন আপনার কন্টেন্টটা ভিজিট করবে আপনার ওই ব্লগ পোস্টে যখন আসবে তখন তার কাছে একটা নোটিস যাবে বা একটা ডিসক্লেমারের মতো যাবে যে এখানে কোনো একটা অ্যাডাল্ট কন্টেন্ট আছে ঠিক আছে তো এটা অন করে দিতে হবে যদি আপনি অ্যাডাল্ট কোনো কন্টেন্ট পাবলিশ করেন ঠিক আছে আর যদি না হয় তাহলে এটাকে অফ রাখেন তো আমি যে ব্লগ পোস্ট করবো এখানে আসলে ওয়ার্নিং যাওয়ার কিছুই নাই गुगल एनालिटिक्स मेजरमेंट आई डी थकबिकने तो फेबिकन पर देखो थीम चेन्ज कर देखो এরপর এখানে প্রাইভেসি সেটিংস আছে এখানে যেভাবে আছে বাই ডিফল্ট এগুলো আর আমি কোনো চেঞ্জ আনবো না তো প্রাইভেসিতে দেখেন ভিজিবল ভিজিবল টু সার্চ ইঞ্জিন মানে আপনি অ্যালাউ করছেন যে আপনার ব্লগ পোস্টটা সার্চ ইঞ্জিনে ভিজিবল হবে তো এটা অন থাকতে হবে নতুবা আপনার এটা তো সার্চ ইঞ্জিন 
খুঁজেই পাবে না বা রিডাররা খুঁজে পাবে না যদি এটা আপনি অফ রাখেন তো এখানে আসলে যা যা কিছু করা আছে আমি এখানে আর কোনো চেঞ্জ আনবো না এখানে যা যা আছে ঠিকঠাকই আছে যদি আপনি কাউকে ইনভাইট করতে চান অথর হিসেবে ইনভাইট করতে চান তো এখান থেকে আপনি ইনভাইট করতে পারবেন ঠিক আছে আবার রিডার এক্সেসটা পাবলিক দেওয়া আছে ঠিক আছে এখানে আর কোন চেঞ্জ আমি আনবো না আর এখানে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম পোস্ট শো নন মেইন পেজ আপনার যে মেইন পেজটা আছে এখানে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম সাতটা পোস্ট শো করবে এই অপশনটা দেওয়া আছে তারপর এখানে হু ক্যান কমেন্ট আপনি চাইলে কমেন্ট কারা করবে সেটাও আপনি এখানে ইয়ে করে দিতে পারেন সিলেক্ট করে দিতে পারেন তো দরকার নাই আমি এখানে যেভাবে আছে সেভাবেই রাখবো এখন আপাতত যেমন শুরুতে পোস্ট ছিল এখানে একটা দিয়ে দেখি আমার ডেসক্রিপশন টা এসছে এখানে দেখেন এই যে ডেসক্রিপশনটা শো করছে একটু আগে কিন্তু এই ডেসক্রিপশনটা ছিল না ঠিক আছে তো আমরা এখান থেকে পোস্ট করি তো পোস্ট করার জন্য এখানে নিউ পোস্ট অপশন আছে বা পোস্ট থেকে গেলেও আমরা হচ্ছে নতুনভাবে পোস্ট করার অপশনটা পাওয়ার কথা হ্যাঁ এখানে হচ্ছে পাবলিশ মানে হচ্ছে কয়টা পাবলিশ হয়েছে সেটা আপনি দেখতে পাবেন আর ড্রাফট হচ্ছে কোন একটা পোস্ট হয়তো বা আপনি লিখেছেন কিন্তু হচ্ছে পাবলিশ করেননি বা হচ্ছে আপনি লিখে রেখে দিয়েছেন পরে এডিট করে পাবলিশ করবেন সেটা ড্রাফটে শো করবে আর স্কেডিউলটা মানে হচ্ছে এখানে আপনি টাইমিংটা স্কেডিউল করে দিতে পারেন যে কোন টাইমে এটা পাবলিশ হবে আর ট্র্যাশ মানে তো আমরা বুঝি এটা হচ্ছে রিমুভ যেগুলো করবেন সেগুলো এখানে ট্র্যাশ বক্স দেখাবে ঠিক আছে তো আমরা এখান থেকে পোস্ট করার জন্য নিউ পোস্টে যাব কোয়ালিটি কন্টেন্ট লিখতে হবে ঠিক আছে হাবি জাবি লিখলে হচ্ছে সেখানে সেখান থেকে আসলে ইনকাম জেনারেট করা মুশকিল হয়ে যাবে আর পুরোপুরি যদি হচ্ছে আপনি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের উপর নির্ভর করেন সেটাও সেক্ষেত্রেও কিন্তু খুব বেশি ভালো করার পসিবিলিটি নাই ঠিক আছে ইউনিকনেস থাকতে হবে আপনার যেই কন্টেন্টটাই পাবলিশ করেন এআই দিয়ে তো সবাই লিখতে পারে তাই না এখন তো খুব ইজি হয়ে গেছে বিষয়গুলো কিন্তু তাহলে কেন আপনার ব্লগে কেন ভিজিটার আসবে বা আপনার ব্লগটাই কেন সবাই মানে গ্রহণ করবে সেটার তো একটা রিজন থাকতে হবে তো আপনার ইউনিকনেস যদি না থাকে তাহলে আসলে এটা খুব একটা কার্যকরী হবে না তো একটা ব্লগ কিভাবে লিখতে হয় এটা আমরা লিঙ্কডিনে আর্টিকেল রাইটিং শিখেছিলাম আপনাদের মনে আছে কিনা আমাদের লিঙ্কডিনে আর্টিকেল রাইটিং এর সাথে এখানে পুরোটাই আপনারা মিল পাবেন ঠিক আছে আমরা এখানে হচ্ছে টাইটেল দিব তারপর হচ্ছে এখান থেকে আমরা কম্পোজ ভিওটাই থাকবে তারপর আন্ডো রিডও করা যায় তারপর হচ্ছে ফন্টের টাইপ আমরা চেঞ্জ করতে পারবো তারপর ফন্টের সাইজ চেঞ্জ করতে পারবো তারপর এখান থেকে বোল্ড করতে পারবো ইটালিক করতে পারবো আন্ডারলাইন করতে পারবো টেক্সটের কালার চেঞ্জ করতে পারবো তারপর ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ করতে পারবো লিঙ্ক অ্যাড করতে পারবো আমরা হাইপার লিঙ্ক যেটা লিঙ্কডিনে শিখেছিলাম যে কিভাবে লিঙ্ক অ্যাড করতে হয় একটা ওয়ার্ডের নিচে বা একটা ওয়ার্ডের পিছনে বা একটা সেন্টেন্সকে কিভাবে আমরা হাইপার লিঙ্ক করতে পারি সেটা লিঙ্কডিনে শিখেছিলাম এখানেও আমরা দেখবো সেম একই রকম এরপর এখানে আমরা ইমেজ অ্যাড করতে পারবো তারপর ভিডিও অ্যাড করতে পারবো ইমোজি দিতে পারবো তারপর অ্যালাইন থিং করতে পারবো ঠিক আছে মোর অপশনে কি আছে আচ্ছা মোর অপশনে হচ্ছে অর্ডার লিস্ট আনঅর্ডার লিস্ট কোটেশন এগুলো সব ব্যবহার করতে পারবো ঠিক আছে তো ধরুন আমাদের একটা কন্টেন্ট লাগবে কন্টেন্টের জন্য হচ্ছে আমরা আমি চ্যাট জিপিটির হেল্প নিবো এখন তো যে কোনো কন্টেন্ট নিয়ে আসি এটাতে সমগ্র চ্যাট জিপিটি নাই আমি অন্য একটা ব্রাউজার ইউজ করছি
আচ্ছা তো ধরুন আসো এখানে আসো Thank you. 